नमस्कार मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होमियो इनसाइड में होमियो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है मेल जेनेटल जो है ऑर्गन उसका कैसे हेल्थ रहना चाहिए क्या क्या वजह से उसका हेल्थ बिगड़ जाता है तो बिगड़ जाने के बाद से कैसे इसको ठीक किया जाता है इसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि आ, बहुत सारा जो मेरा यंग पेशेंट है या तो फिर ओल्ड एज पेशेंट है तो उनको भी ऐसा प्रॉब्लम कभी ना कभी हो रहा है और बहुत सारा पेशेंट मेरा जो कमेंट में दे रहे हैं सर ऐसे हो रहा है तो क्या किया जाए तो उसके बारे में थोड़ा सा जेनेटल हेल्थ जो है उसको कैसे रखा जाए क्या क्या प्रॉब्लम होने से आपको लगे कि नहीं मेरा प्रॉब्लम है तो उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको बोलें आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है और क्या कीजिएगा अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और लगे कि नहीं वीडियो बहुत अच्छा है काम में आएगा और बाद में भी वीडियो आपको चाहिए मेरा वाला तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मैं जब वीडियो दूँ आपको तुरंत मिल जाए चलिए शुरू करते हैं देखिए जैसे कि आज का टॉपिक है मेल जेनिटल ऑर्गन हेल्थ तो जनरली ऑर्गन हेल्थ मेल का जो है वो पेनिस का रिलेटेड ही होता है तो एक्चुअली उसका जो ऑर्गन का जो पेनिस का जो हेल्थ रहना चाहिए वो एक द, एक तरीके से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बहुत हेल्दी होना चाहिए हेल्दी का मतलब मोटा छोटा नहीं मतलब स्ट्रांग होना चाहिए उसमें कोई बीमारी नहीं आना चाहिए उसका पेनिस का जो हेल्थ है वो शरीर का जो हेल्थ है अपना जो हेल्थ रहता है उसका ही एक अंग है वो भी बिगड़ जाएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा और अगर कभी कोई भी कारणवश आपका पेनिस का हेल्थ अगर बिगड़ जाए तो फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो घट जाएगा दूसरा पारिवारिक जो मन मोटाव हो जाता है उसके बारे में बताते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज कि क्या क्या साइन सिम्टम अगर आपको मिलता है आपका मेल ऑर्गन में कि इस ऐसे ऐसे अगर होता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ऑर्गन का जो हेल्थ है वो खराब है या तो पेनिस का जो स्थिति है वो खराब है जैसे कि मान लीजिए आपको अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा नहीं कि एक आध बार हो गया ऐसा नहीं लेकिन कुछ दिनों से अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है जैसे कि जितना स्ट्रॉन्ग और हार्ड होना चाहिए पेनिस का ड्यूरिंग क्वेश्चन के समय में उतना अगर ना हो ये ये सब बहुत दिनों से चल रहा हो तो समझ लीजिए कि आपका पेनिस का हेल्थ कुछ ना कुछ बिगड़ गया या तो खराब है दूसरा है इचागुलेशन प्रॉब्लम देखिए ये बहुत बड़ा समस्या है 90 परसेंट जो पेशेंट है उसको लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा कोई इजाकुलेशन हो रहा है इसके बारे में अभी अभी एक वीडियो दिए हैं जाएगा ऊपर में बहुत सारा थामने के साथ आप लोग देख लीजिएगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है किसी किसी का सीमेंट आता ही नहीं है ड्यूरिंग क्वेश्चन के समय किसी किसी को बहुत जल्दी आ जाता है किसी किसी को बहुत देर लगता है तब जाके आता है और एक चीज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और एक चीज़ होता है कि रेट्रोक्रेट इजाकुलेशन ये बहुत एक खराब चीज़ है कैसे कि इजाकुलेशन के समय सीमेंट जो यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलना चाहिए पेनिस के थ्रू वो ना हो करके यूरिनरी ब्लाडर में ही बैक पोर्सन में चला जाता है तो ये एक खराब चीज़ है दूसरा क्या होता है आपका एनोरगसमिया और ये क्या होता है कि इच्छा शक्ति आपका बहुत है मैंने आपको लगता है कि नहीं हमको बहुत ज़्यादा इच्छा है इस हिसाब से हम परफॉर्म भी कर सकते हैं लेकिन उतना उद्दीपना आप में है ये नहीं आएगा नहीं मतलब जितना होना चाहिए उतना परफॉर्मेंस आप कर नहीं पा रहे हैं दूसरा होता है कि आपका लो लिबिडो हो जाता है लिबिडो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है मतलब इच्छा शक्ति ही घट जाता है मैंने कोई इच्छा ही रहता नहीं आप यंग है लेकिन इच्छा नहीं है ये एक बहुत गड़बड़ है तो इसको भी आप आपका पेनिस का जो हेल्थ है वो समझ लीजिए कि गड़बड़ है दूसरा होता है अगर पेनिस में देखिए वाट हो जाता है छोटा 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 गांठ हो जाता है गनोरिया हो सकता है हार्पिस हो सकता है कोई भी स्किन का प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकता है अगर कुछ 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 होता है क्या सिफिलिस भी हो जाता है तो मान लीजिए कि आपका गड़बड़ है दूसरा क्या है बेलानाइटिस कह के एक बीमारी हो जाता है जैसे कि इस कभी कभी क्या होता है कि इस इन्फेक्शन हो जाता है उसके चलते क्या होता है कि उस जो ग्लैंड पेनिस है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है सूजन हो जाता है फूल हो जा फूला जाता फूल मतलब फूल जाता है लाल जैसा हो जाता है दूसरा उसमें इचिंग हो सकता है वाइट स्पॉट हो सकता है ये सब होएगा अगर बेलानाइटिस होता है तो दूसरा अगर देखिएगा कभी कभी की होता ना पेनिस का जो टिशू है वो बहुत ज़्यादा एक साइड में इन ड्यूरिंग क्वेश्चन करने का समय रापचार हो जाता है ये एक होता है दूसरा अगर प्रिया पिजम है ये एक बहुत खतरनाक बीमारी बोल सकते हैं मतलब बहुत दिक्कत वाला बीमारी कि स्टैंड हो थोड़ा सा भी होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है 
सबको कभी कभार ऐसे होता है कि ऐसा नहीं कि रिलेशन के वक्त ऐसे भी अगर कभी स्टैंड हो जाए थोड़ा सा तो दर्द होता है दूसरा है फाइमोसिस अगर हो जाता है तीसरा पैराफाइमोसिस होता है या पेनिस का कैंसर भी हो जाता है तो आप समझिए आपका जो पेनिस का हेल्थ है वो अच्छा नहीं है तो आप देखते हैं क्या क्या बीमारी के कारण से या क्या क्या कारण के वजह से आपका हेल्थ इसका मतलब हेल्थ जो ऑर्गन है मेल का वो बिगाड़ जाता है जैसे देखिए अगर आप में हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो कोई भी बीमारी हार्ट का अगर चल रहा हो तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है इस सारी प्रॉब्लम से कोई एगो हो सकता है दूसरा अगर आपका डायबिटीज चल रहा हो तो हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो हो सकता है हाई बीपी हो तो हो सकता है आप अगर ज़्यादा ओबेसिटी में हैं और अर्थात मोटा छोटा बहुत ज़्यादा है जितना होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकता है कोई कोई हाई बीपी का जो मेडिसिन लेते हैं बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे चलते भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो देखिएगा कि नींद का जो रोज़ रोज दवा खा के नींद आते हैं या नींद जो नहीं होता है तो दवा खाते हैं उसके वजह से तो उसके वजह से भी इसका प्रॉब्लम हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर हो जाने के बाद से ऐसा प्रॉब्लम होता है पोस्टेट कैंसर का दवा खाने से भी ऐसा कुछ कुछ समय हो सकता है ऐसे भी आप जैसे कि अगर चेन स्मोकर हो या तो फिर डंकार्ड हो जैसे कि अल्कोहल ड्रिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो तो पर भी आपको हो सकता है कभी कभी क्या होता है आपका शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है टेस्टोस्टर का अगर डेफिशेंसी हो जाए तो भी आपको हेल्थ का प्रॉब्लम मेल जेनिटल में गड़बड़ हो जाता है दूसरा अगर आपको डिप्रेशन है एंगजाइटी है आपका स्ट्रेस है तीसरा है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत लो हो कोई भी कारण वजह से तो पर भी आपको हो सकता है और कभी कभी देखें हैं ओल्ड एज प्रॉब्लम तो आपका है ये है एक, एक एज के बाद तो आपका प्रॉब्लम ऐसे ही जनरली लो हो जाएगा दूसरा बात आंसेप सेक्स जो होता है मतलब प्रोटेक्शन नहीं होता है बहुत एक से ज़्यादा बहुत मल्टीपल आप सेक्सुअल पार्टनर अगर रखते हैं तो पर भी आपको बीमारी हो सकता है तो मोटा मोटी ये सब कारण से आपका हेल्थ का प्रॉब्लम मेल जो ऑर्गन है हेल्थ उसका खराब बिगड़ सकता है या खराब हो सकता है तो आपको करना क्या चाहिए इस सब को ठीक करना कैसे चाहिए और इसके लिए जो अगर खराब हो भी जाता है तो मेडिसिन क्या क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं देखिए सबसे पहले बात आपको जो है कि इसका जो हेल्थ है मतलब पेनिस का जो हेल्थ है उसको जेनुइन तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए हाइजीन मेंटेन करना चाहिए कभी कभी कोई क्या होता है ना कि साफ सुथरा रहता ही नहीं है लेटिन जा रहा है पेशाब जा रहा है तो बहुत ज़्यादा या नहाते समय भी उसको साफ सुथरा करने का महसूस कोई कोई नहीं करता है जो नहीं करता है तो फिर उसके लिए खराब हो जाता है इन्फेक्शन होने का चांस रहता है दूसरा देखते हैं कोई कोई एक पार्टनर को छोड़ के बहुत ज़्यादा पार्टनर रहता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला तो वो भी बहुत खराब है क्योंकि किसका अंदर क्या बीमारी है वो आपको पता नहीं आप अगर अच्छे हो तो उसका अंदर में भी खराब हो सकता है तो आपको बीमारी चला आता है ऐसे अगर बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन में जाते हो तो फिर आपका पेनिस का हेल्थ बहुत बिगड़ जाएगा उसके साथ साथ आपका भी हेल्थ बिगड़ जाएगा दूसरा है कि रोज कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज जो करते हैं एक चीज़ बता देते हैं आप अगर एक्सरसाइज में रहिएगा ना कुछ भी फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए दौड़िए या तो फिर वॉकिंग में जाइए या तो फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए उससे भी आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसका बहुत सुधार हो जाता है दूसरा है जो बहुत मोटा छोटा है उसको ना ओबेसिटी को बहुत जल्दी घटाना है तो एक्सरसाइज कीजिएगा कुछ दवा खाइएगा तो ऐसे ही आपका ओबेसिटी घट जाएगा और आप बहुत जल्दी हेल्दी मतलब मैन बन जाइएगा उसके साथ साथ आपका जेंटल का जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा दूसरा क्या है सबसे बड़ा बात आपको एल्कोहल छोड़ देना है चेन स्मोकर नहीं बनना है ये सब कीजिए तो आपका जो पेनिस का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा दूसरा अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो एक दवा हम बता रहे हैं ये सब को ही यूज कर सकते हैं नॉर्मल ए में अगर कोई डिजीज के कारण में हो रहा है तो आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा और उसके दवा भी है ले लीजिएगा तो आपको ठीक हो जाएगा देखिए जैसे कि हम बताते हैं एक दवा जो कॉमन दवा है वो आपको हानि नहीं करेगा लेकिन बहुत दिनों तक भी नहीं खाना है छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको ठीक कर देगा जैसे कि वाइथेनिया क्यू मदर टिंचर है ये रिक्वेस्ट का अगर मिल जाए तो अच्छा है मतलब जर्मनी वाला कंपनी मिलता है तो अच्छा है इसको क्या कीजिएगा अगर आप बीस वर्ष से ऊपर है और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो बीस बंद करके तीन बार आप लीजिए कोई दिक्कत नहीं हाफ कप पानी में खाना खाने से आधा घंटा पहले या तो फिर आधा घंटा बाद नॉर्मली ऐसे आप ले सकते हैं तो हमको उम्मीद है कि एक महीना लेने से आपको ये ठीक कर देगा थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम होगा तो 
अगर कोई बीमारी की वजह से हो रहा है या कोई कारण है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए तो आपके लिए अच्छा होगा थैंक यू